অক্টোবরের শুরুতে রোববারে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ মাস্কিলিং এর ঘটনা ঘটেছে মাস্কিলিং অর্থাৎ গণহত্যা স্টিফেন প্যারক নামক একজন শ্বেতাঙ্গ উগ্র মস্তিষ্কের মানুষ লাস ভেগাসের একটি উন্মুক্ত মিউজিক ফেস্টিভ্যাল যেটাকে বলে কাউন্টি মেন মিউজিক ফেস্টিভ্যাল সেখানে প্রায় হাজার বিশেক মানুষ কেউ কেউ বলছেন বাইশ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেখানে গান চলার সময় অতর্কিতে তিনি তার মেশিন গান দিয়ে প্রায় আঠাশটি আগ্নেয়াস্ত্র তিনি মজুদ করেছিলেন পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে সেই হোটেলের বত্রিশ তলা থেকে দুটি জানলার গ্লাস ভেঙে তিনি নির্বাচারে গুলি করে হত্যা করেন আট উনষাট জন মানুষকে শুরুর দিকে এই সংখ্যা ছিল চল্লিশ আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এটা উনষাট জনে দাঁড়িয়েছে এবং তাতেই বলা হচ্ছে যে আমেরিকার ইতিহাস এই ধরনের গণহত্যা এর আগে হয়নি আর আহত হয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ জানি না তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কি নিঃসন্দেহে সেখান থেকে যদি কেউ মরেন তাহলে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে আর এই ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে পড়েছে পুরো যুক্তরাষ্ট্র এবং আলোচনা হয়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে মূল আলোচনাটা হচ্ছে যে আসলে এই হত্যাকাণ্ডের কারণ কি কারণ আপনারা জানেন যে যুক্তরাষ্ট্রের এর আগে বেশ কয়েকটি মাস শুটিংয়ের ঘটনা ঘটেছে সর্বশেষ সবচেয়ে বড় মাস শুটিং অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গে নাইট ক্লাবে সমকামীদের নাইট ক্লাবে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেন একজন মুসলিম উমর মতিন নামের একজন যুবক তাকে তার সেই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে পুরো যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই পুরো বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায় এবং এবিআই খোঁজ করে পায় যে তিনি কোনো না কোনোভাবে উগ্র ইসলামিক জনগোষ্ঠীর সাথে আইএস কিংবা অন্যান্য যারা আছে তাদের সাথে মতাদর্শগতভাবে তার যোগ সাজস রয়েছে এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছে সেই ঘটনা তখন পর্যন্ত বেশ আলোচিত ঘটনা ছিল এতদিন পর্যন্ত আলোচিত ঘটনা ঘটেছিল এখন এই যে উনষাট জনকে গুলি করে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে একজন কৃষ্ণাং একজন শ্বেতাঙ্গ এবং খ্রিস্টান ধর্মের অধিকারী তিনি এবং শুধু তাই নয় তিনি অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল একজন ব্যক্তি তার পয়সা করি আছে তিনি গাড়ি বাড়ির মালিক তিনি তার বান্ধবীকে কয়েক লক্ষ ডলার পাঠিয়েছেন গত কয়েক মাস ধরে যিনি ফিলিপাইনে অবস্থান করেন একজন নারী সব কিছু মিলিয়ে একটা হতবিহ্বল অবস্থা যে কেন এই ঘটনা ঘটছে কি কারণ থাকতে পারে এটার মোটিভ উদ্ঘাটনে পুরো সময় মেধা এবং সব কিছু ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র with any political organization, religious organization, no white supremacists, nothing, as far as I know. Now, this is a very good thing. অল্প সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলে পরিচিত আইএস তাদের এই হামলার দায় স্বীকার করে যদিও আইএসের মতাদর্শের এই লোক হবে এমন কোনো প্রমাণ পুলিশ খুঁজে পায়নি এফবিআই বলছে যে এটা হামিত্যা কথা কেননা তার সাথে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের যোগাযোগের কোনো সূত্র এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং তিনি একজন মদ্যপ অবস্থায় তার ছবি আছে সব কিছু মিলিয়ে উগ্র ইসলামিক শক্তির সাথে তার যে যোগাযোগ আছে সেটা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যুক্তরাষ্ট্র we have determined to this point no connection with an international terrorist group and while he enjoyed gambling his brother says he didn't have a problem and that he'd recently won a 40000 dollar jackpot any gonomadhyame alochona hocche fox news er obosho ekjon bisleshok bolchilen je keno eta santrashbad noy eta domestic santrabad sathat antarjatik santrashbad er ongsho noy kintu eta domestic santrashbad ei karone je ei byakti dirgho din dhore ei hottar porikalpana korchen tini eke eke ostro kinechen ostro jomiyechen oi je pashobotti je hotel sei hotel er 32 talar ekti kokkhe dirgho দিন ধরে অবস্থান করছেন সেখান থেকে কিভাবে গুলি করবেন সেটার পরিকল্পনা করছেন যে সতেরো না আঠারোটি আগ্নেয়াস্ত্র তার রুম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার একটি হচ্ছে অত্যাধুনিক মেশিন গান অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় এটাকে সেট করে দিয়ে যে কেউ ঘুমাতে পারেন চা খেতে পারেন কিন্তু এই মেশিন চলতে থাকবে তিনি সেরকম একটি অস্ত্রও সেখানে তাক করে রেখেছিলেন সব কিছু মিলিয়ে এটি একটি এমন না যে হঠাৎ করে মাথায় আসলো কাউকে মেরে ফেলার ঘটনা এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং সে কারণেই পরিকল্পিত সন্ত্রাস সৃষ্টির অংশ হিসেবেই এটি গণনা করা হবে কি না সেটি নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে দু একজন বিশ্লেষক বলছেন অবশ্যই এটি সন্ত্রাসবাদের অংশ সেটা ডোমেস্টিক সন্ত্রাসবাদ অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদ তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা 
পাওয়া যায়নি বলে অবশ্য পুলিশ দাবি করছে and he waited for days until he got just the right environment i mean he even had the plan to break open a window in the mandalay bay those windows are hard to break open so yes but stuart let's face it this was an act of terror just because it was not motivated by religion or didn't necessarily have political ends doesn't make a difference it was an act of terror because it terrorized it was intended to terrorize to punish a population তো যাই হোক এই ঘটনা এতটা নিন্দনীয় এবং এতটাই ভেঙে পড়া ঘটনা যে যুক্তরাষ্ট্র গত সপ্তাহে অনেক কিছুই বলা চলে স্থবির হয়েছিল কোনো কিছুই থেমে থাকে না কোনো কিছুর জন্য তবে যেখানেই যা কিছু হয়েছে এটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে জিমি কিমেল শো তার খুব জনপ্রিয় একটি শো সেখানে এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপস্থাপক কেঁদে ফেলেছেন বারবার We have children without parents and fathers without sons, mothers without daughters. We lost two police officers. We lost a nurse from Tennessee. এখানে এই কান্নার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার জন্য বারবার বারবার তিনি আবার সেই পুরাতন কথা ওবামার কান্নার কথা মনে করে দিয়েছেন যে আর কথে পাবে আর কথে পাবে We have a major problem with gun violence in this country and I guess they don't care. And if I'm wrong on that fine do something about it because i'm sick of it and um you know i want this to be a comedy show i hate talking about stuff like this i just want to you know laugh about things every night but that it seems to be coming uh increasingly difficult lately আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে দু হাজার পনেরো সালের জানুয়ারি মাসে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. কিন্তু তার কান্নার লাভ হয়নি কেননা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার দল রিপাবলিকান দল সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নামক একটি আইনের পক্ষে কথা বলার সাফাই গে এবং এন আর এ ন্যাশনাল রাইফেলস অ্যাসোসিয়েশন যারা অস্ত্র বিক্রি করে অস্ত্র যারা মালিক তাদের একটি অ্যাসোসিয়েশন তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তারা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এমনকি কংগ্রেস এবং সিনেটে নিয়ে শুনানির কথা বলেছিলেন আইনটি পাশের পক্ষে সেটাও রিপাবলিকান দল মানেনি এখন আবার সেই ওবামার কান্না আলোচিত হচ্ছে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি উনিশশো সালের পনেরো ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার যেদিন হলো ষোলো ডিসেম্বর তার একদিন আগে আমেরিকার এই যে উদার মস্তিষ্কের মানুষ যারা মনে করে যে অস্ত্রের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা পরাজিত হওয়ার নয় তাদের তারা পরাজিত হয় অস্ত্রের কাছে অর্থাৎ পনেরো ডিসেম্বর সেই এই দেশে একটি আইন পাশ হয় ব্যক্তিগত সুরক্ষার আইন সেটাকে বলা হয় সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট সেই আইনে ব্যক্তিগত অস্ত্র উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হয় হাতের তার প্রেক্ষিতে এখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি আপনারা জানেন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত কোটি বত্রিশ কোটির কিছু বেশি আর সেই দেশে তিরিশ কোটির মতো আগ্নেয়াস্ত্র আছে ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র এবং এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো ব্যক্তিগত সুরক্ষার কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষ যখন যেভাবে পারছে ব্যবহার করছে প্রতিদিন গড়ে বত্রিশ জন করে মানুষ মারা যাচ্ছেন এই আগ্নেয়াস্ত্রের ঝুঁকিতে তারপরও এই দেশের টনক নড়েনা অনেকেই বলেন এই দেশ হচ্ছে ব্যক্তিগত অস্ত্রের কাছে বন্দি বন্দি কেননা এ নিয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়নি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার করে যখন ওবামা একদিকে কাঁদছেন যে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আইন পাস করতে হবে তখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তখনকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তিনি বলে বেড়াচ্ছেন অরল্যান্ডো শুটিংয়ের কথা তখন তিনি বলছিলেন দম্ভ করে দেখুন যেই ব্যক্তি শুটিং করেছে মেরেছে যদি এমন হতো যারা মরেছে তাদের দু একজনের পকেটে অস্ত্র থাকতো এবং ওই লোককে গুলি করত তাহলে কেমন কত মজার দৃশ্য হতো to the LGBT community. If some of those wonderful people had guns strapped right here, right to their waist, or right to their ankle, and this son of a comes out and starts shooting, and one of the people in that room happened to have it, and goes boom, boom, 
এইসব কথা বারবার বলে এবং তিনি আমেরিকার জনগণকে অনেকটা ভয় দেখান যে না আই এস এর সন্ত্রাসবাদ বাড়ছে যে কেউ মেরে ফেলতে পারে সুতরাং সবার হাতে অস্ত্র থাকতে হবে সবার হাতে অস্ত্র থাকলেই ধরনের ঘটনা ঘটবে না কিন্তু সবার হাতে অস্ত্র থাকলেই যে হত্যাকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সেটি আরেকবার দেখিয়ে দিল এই লাস ভেগাজের হত্যাকাণ্ড কেননা যেই মানুষগুলো হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে তারা নির্ভেজাল সঙ্গীত উপভোগ করছিলেন অনেক দূর থেকে অনেক দূরে বত্রিশতলা যেই হোটেল সেই হোটেলের বত্রিশতলা থেকে আরও একজন নরঘাতক ওত পেতে ছিলেন মানুষগুলোকে মারার জন্য সুতরাং এই মানুষগুলোর হাতে অস্ত্র থাকলে ওই মানুষকে মারার কোনো সুযোগ এখানে নেই তাই আবার নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রে আলোচিত হচ্ছে কিভাবে অস্ত্রের কাছে যে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালের পনেরো ডিসেম্বর সেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় তবে সেটা আদতে সম্পন্ন হবে কিনা জানা নেই কারো এটা জানা যায় যে না এটা জানা আছে যে না এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটতেই থাকবে ঘটতেই থাকবে যদি না ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি লাস বেগাজের এ হলো যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি রাজ্য যেখানে যে কেউ চাইলে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত অস্ত্র রাখতে পারেন আর সেই আইনের শিথিলতায় এমন একটি হত্যাকাণ্ড ঘটলো পুরো যুক্তরাষ্ট্র স্তব্ধ পুরো মানবজাতির স্তব্ধ এবং আলোচনা হচ্ছে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র এই অস্ত্রের প্রধানতা থেকে মুক্তি পাবে ভবিষ্যতে হ্যালো দেশের শাহেদ আলম আমি আশা করি আমার এই আলোচনা করতে আলোচনা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুরোধ করবো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন যেন আমি এই ধরনের আলোচনা ভবিষ্যতে আরও অব্যাহত রাখতে পারি সাবস্ক্রাইব করতে আপনার স্ক্রিনের এই ডান দিকের বাটনে চাপ দেন সাবস্ক্রাইব বাটন লেখা আছে চাপ দিন